되죠. 억양이 돼야 해. ¿Cómo? La, ¿Qué es malo? No entendí lo que es malo. ¿Alguna cosa negativa? Sí, cosas negativas. O sea, que nuestro... El, este, vamos a, a, a contar esta historia. El, no, el, acá estamos hablando de educación musical y eso es la formal y la informal. O sea, la no formal. Esas cosas, experiencias interesantes pasan mucho en la no formal y en la calle. Voy a poner la calle. La calle. ¿No? Este, pero como resulta que está la educación formal, entonces piensen ahora un poquito en la educación formal, porque si queremos ser democráticos, tenemos que pensar en el sistema educativo. Así que acá nos vamos a. Vamos a concentrar en el sistema de la educación pública. La desintegración mm. y la disociación. Eh, ¿Qué quiere decir desintegración? Que las áreas están desintegradas y disociadas. Ah, ¿Qué quiere decir que, 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 que no hay homogeneidad? No, no. ¿Qué, qué, qué? Está todo fragmentado, que enseña todo fragmentado y disociado. Bueno, estás haciendo una crítica entonces a que no, las cosas no están bien colocadas, que no hay organización. Si esto está dislocado, el otro está fragmentado, el otro está así, quiere decir que esto está descuidado, ¿eh? Yo sé, yo diría, porque si no entramos en detalle. Esto está fragmentado, el otro está así, el otro está corrido. Este, el sistema de educación público, este, díganme cosas que nada, ¿cómo está? A ver. El, el currículum. Ah, bueno, el currículum impuesto por... ¿Cuál dijo? Este... La educación está despreciada, o sea, no tiene precio, bajó de calidad, bajaron las acciones, desvalorizada, la a pesar de que se habla mucho, ¿Eh? y se hace también bastante, pero ¿en qué, en qué campo se hacen cosas? En, por lo menos cuando uno ve que se hacen cosas, ¿en qué campo se hacen? ¿En la educación en general? A ver, a ver. Ajá, usted pregunta en los libros que hay, a ver, ¿qué dicen eh, los anuncios? En nuestra educación, el, el, en nuestra educación, el presupuesto educativo ha crecido sustancialmente en los últimos años. Sí, pero eso no ¿Para qué? Para el tiempo. Bueno, entonces, de, de tratar de valorizada, o sea, este, no se ha invertido, bueno, se ha invertido en insumos en materiales, en infraestructura, infraestructura sí, pero la estructura no. En la infraestructura eh, avanzó mucho, lo cual está perfecto, no nadie dice nada. Hay una desvalorización histórica Ajá. del área artística en toda la educación pública. Bueno, desvalorizada, ¿verdad? Así que la música y la educación artística. Eh, o sea, como la música es parte de las artes, por ahí este, hay que juntarse con los colegas de artes plásticas y de, y de teatro para ver cuál está más, ¿no? A ver quién está en el rango, quién está en el Porque no importa. Y acá viene una cosa. Este, la, infra, la infraestructura sí. Y digamos, eh, la base, el meollo de la cosa, la educación no. O sea que... Que, que lo que está despreciada es la, este, es la pedagogía. La pedagogía. Es el, el, el objeto del conocimiento. Pero faltan recursos materiales. Pero además pedagógicos. Pero, ¿se están siendo sí, pues, se apela al, al voluntarismo. No, 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 no. También el Estado nos está proporcionando, en el caso nuestro. Este, de pronto se va a arreglar una escuela, de pronto. Se hace una asignación, eh, asignación no, no, pero no, 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 estoy hablando del específico musical. Ajá, ¿Y qué quiere decir? Que no hay recursos para, para, la, para nuestra, nuestra tarea, digamos, en general. ¿Qué no hay instrumentos? Claro, pero hay gente lo, que lo consigue, ese no es el problema. En este momento, el problema fundamental, este, si vos te pones a, a, a pensar y a tomar nota, no va a pasar por ahí, porque aumentó el presupuesto. Y aumentar, ahí acá me acabo de enterar de, 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 de profesoras. Eh. No, no, no. A ver. No, este, no. Este, 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 
es de, de la, la compañera de, de Mendoza, San Rafael. Eh, me ha contado mientras almorzábamos que 800 escuelas reciben un, eh, reciben un pack de, de instrumentos instrumento para las escuelas primarias. Pero yo les quiero decir que ojalá ojalá nos contaran también otros este, acá en la parte de la mañana no tenemos más pero bueno chicos, pero eso es porque acá, escúchenme, acá es donde están ustedes, acá es donde están las bases de la pirámide, acá están donde están los profesores que enseñan y los alumnos que aprenden. Y acá está la, la conducción escolar, la organización, la planificación y todas estas la leyes, la legislación. Y resulta que por tradición o por desconocimiento o por causas que ahora vamos a tratar de ver, ustedes me van a decir, todo esto no lo veo llegar acá, no benefició a esto, no mejoró esto, o sea, estaba casi fragmentada. La, la torre educativa estaba fragmentada. Entonces, eh, eso también sí, sí. Es, quiere decir que las políticas educativas, eh, las políticas educativas del Estado, o sea, no han sido tan prolijas como pueden ser en el campo de la economía, que se tienen que fijar bien para no equivocarse. O, no, o, o han contado con especialistas que son de un lado y no del otro. Necesita un especialista como nosotros ahí. ¿Eh? Gente que lo llame a, a la gente de nuestras comisiones, de todas las filiales, ¿eh? que, que le podamos decir cómo esto se comunica con lo otro y que no puede ser que acá resuelvan el programa, el currículum este, y, y lo baje. Además, se usa, pobrecitos, eh, inocentemente usan la palabra esta moto que se baja. Imagínense que estaba bajando el internet, bajando las cosas de acá, lo que se fue y lo que se hizo arriba, eso es, eso es muy duro, eso es duro. Así que bueno, eh, ¿tenés alguna otra cosa para arreglar? Porque así es importante. Así que muchísimas gracias. ¿Eh? ¿De la piel de la América? Es interesante, quiere decir que tenemos rica. También tienen rica los, los españoles de pronto y no usan el flamenco como lo podrían usar, este, explotar en la educación musical. Eso pasa en todos los pueblos. Nosotros no nos podemos quejar que tenemos una cultura súper interesante. Pero esta fragmentación, ¿a quién se la tenemos que ir a cobrar? 